didn't know today would be our last Or that I'd have to say goodbye to you so fast I'm so numb I can't feel anymore I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming You're not really gone as long as I believe There will be another angel Around the throne tonight Your love lives on inside of me And I will hold on tight not my place to question Only God knows why I'm just jealous of the angels Around the throne tonight Always made my troubles feel so ja Jy is my, ja, dat is so baie wat een mens kan sê, maar dit is nou, dit is nie een van die mooie, mooie verhaal, dood is nooit makkelijk, maar dit is nie een van die mooie verhaal, een mens wat vir 72 jaar getrouwd was, om twee dagen uit mekaar het, en jy sal nie gaan doen nie, 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 altyd nie uit, sal nie die kijk, kijk as hy slim uit maan, ja, het is altyd die vast vraag, die vraag met hy stik, wat hy jong was, jy weet nie, en hulle was vir mekaar genoeg ja, ja, hulle was ek denk elke mens ek het hier so hier wil ek het so ek het behalve sien makkelijk op is dit? ja ek het dit uit jou geluid nodig maar die laatste 15 jaar was ek kalm ja, toe was ek kalm maar toe was ek ook die afgeleef maar my ma ook is bang vir my ma wat een man is nie as so gepraat het, het het maar so gedoen en dan luister ek ook Hy is ook op vaar met hy so drank probleem vaar te weet Maar nou kan hy nie baie drank vir Nou is het vier weke dan sy siek My ma het het gesê vir hom Dat hy die van as het drank Sy antisiek moet jy sê Jy weet wat jy mag doen Het al het klaar gepraat Hy het my bekleid vir hom Hy het my ma Hy het al het Erg as Wow Dit is die mooiste, mooiste getuinis Maar ek kan daar gemeteer Met pa, met ma, ons al die die heilig nie Dit is een van die mooie stories wat daar ook weet. In die tyd waar ons leef, dit is 72 jaar getrouwd. Dit is een dag. Net wat hy over een dag kan doen. Dit is definitief. Morgen is nog nie een dag. Dit is mooi. Dit is baie. Daar is hy, ek denk as ons reg is Daar is hy Hy moet ek hard praat Ek het Ek het aanvankelijk gedink Ek wil vir oogend Psalm 23 lees Maar ek het nou Na ander plek toe geblaai Toe ek nou hoor van die Sophie en Oumad Wat vir 72 jaar getrouwd is Toe denk ek aan Aan Psalm Wat vir my baie kostbaar is En dit is Psalm 121, ook een baie bekende psalm, maar daar is een daar is een woord wat hierdie psalm mee begin, dit is so die opskrif van hierdie psalm en die psalm sê, een pelgrimslied David sê psalms begin gewoonlik met een lied vir die koragiete of een psalm van David psalm 121 begin met die woorde, een pelgrimslied en dan sê hy ek kyk op na die berge waar vandaan sal my hulp kom 
my help kom van die Heere, wat die hemel in die aarde gemaakt het. Nou, kom ek nou aan, aan hierdie specifieke besalm dink, het gaan oor die woord pelgrims. Een pelgrimslied was een was interessante lied geweest. en hierdie besalms, daar is so paar van hulle in die Bijbel wat pelgrims besalms is. Dit was liedere geweest en in die Bijbelse tijd, in die oud testamentiese tijd, moest elke Israëliet een keer een jaar een pelgrimstog onderneem naar Jerusalem toe. Hulle het nie, hulle het nie soos ons elke zondag kon kerk toe gaan, die partij keer het hulle te ver geblad. Maar een keer een jaar moest hulle tempel toe gaan in Jerusalem. En dan het hulle een pelgrimstog, het hulle onderneem. Partij keer het een paar dagen gevat om daar te kom, partij keer een week of hoe lang ook al. En dan het hulle geanbid en hulle het liedere gesing en hulle het geoffer voor die Heere. Maar wat belangrijk was, is hierdie pelgrimstog wat hulle onderneem het, moest hulle herinner aan een mense leven. Daar was sikke, sikke verskillende momente gewees in hierdie pelgrimstog. So bijvoorbeeld, as jy by die huis weggaan, het hulle het hulle so een gebruik gehad, wat jou gesê het, onthou jou geboorte dan. Jy is hier vir een rede. Jy is nie maar net hier nie. God het jou geskape, hy die levensasem met jou ingeblaas, en daarom was het belangrijk, in die pelgrimstof, om, om die begin van leven te vier. Want mense dink baie keer, maar ek het my doel in die leven verloor, en vir alles om mense ouwer word. Um, sjo, 72 jaar sy getrouwde leven, is een wonderlijke leven. En ek dink, dis een Dit is een vol leven. Maar hoe ouder mens word, baie keer voel een mens, maar ek het my doel in die leven verloor, ek beteken niks meer. En daarom is een pelgrims toch belangrijk geweest om te onthou, jou asem en jou is een gave. En dan het hulle nou verder getrek, en dan het hulle nou oor die, en dier die berge getrek, want rondom Jerusalem was al berge. En dit moet herinner, dat die leven vol ups en downs is. Dat is goeie tye in die leven, en dat is minder goeie tye in die leven. Niemandse leven gaan net goed nie. En dan wanneer hulle in die berge kom, het hulle, het hulle ook een feest gevier, was daar een, kom ons sê, het heel wat hulle gedoen het om te sê, of dit goed gaan of het slecht gaan, die Heere is by my. Dit is hoekom hulle hierdie pelgrimsliedere gesing het, om te sê, ons is op reis dier hierdie lewe, maar die Heere is by my, hy laat ons nie alleen. En dan, net voordat hulle in Jerusalem ingaan, as hulle so dier die berge kom, dan kyk hulle so oor die stad Jerusalem. En as mens na Jerusalem kyk, en dis wat die psalmdichter hier beskryf, lyk dit amper soos a, soos a hand, wat Jerusalem so toe. Jerusalem so, lees so in a kom, en dan sê die hande wat so om Jerusalem is, amper asof hy omvast. Dis kom hy sê, ek kyk op na die berge, want die psalmdichter staan in die tempel, en hy kyk na die berge, Godse hand wat om toe. En wanneer jy dier die berge kom, dan sien jy Jerusalem voor jou. Dit is een belangrike ding, want dit is om te sê, Hierdie reis, hierdie pelgrimstof, is nie jou eindbestemming. Jy is op pad Jerusalem. En toe ons nou so praat van, van oom Ad en Tani Sophie wat vir 72 jaar geleef het, en saam, of a, 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 hulle hevelik gehad het, toe het ek onmiddellik gedink aan twee pelgrims, wat die leven begin. 72 jaar gelede, het hulle saam die levenspad begin. En ek meen, ek kyk net na, na al die kinders wat hy is, en die lewe wat hulle geleef het, die herinneringe, en ek hoor net oor al die, die spore wat hulle getrap het. 72 jaar geleer het hulle as een echtbaar, as pelgrims hierdie pad begin staan. Maar die wonderlijke ding van een pelgrim weet, een pelgrim weet, hierdie, hierdie pad waarmee ek bezig is, is nie my eindbestemming. Ek is op pad, ivers hier. En na 72 jaar, het hulle die nieuwe Jerusalem bereik. Twee dag, 45 uur uit mekaar in, het hulle in die poorte van die eeuwige lewe ingestaan. En dis ook om hierdie psalm vir my so mooi is, een pelgrimslie. En ek dink, as ek kyk na die lewe en ek luister na die lewe van oom Ad en Tani Sophie, was hulle lewe een pelgrimslie. Een lied met ups en downs, goeie tye en hartseer tye. Maar nooit het die heren hulle verlaat. Nooit het hulle getwyfel. Nou, vandag sê ons tot ziens. En dis vir my die mooi van dit wat ons doen vandag, met die asleg. Ons sê tot ziens. As ek vir iemand sê tot ziens, dan sê ek nie, ek hoop ek sien jou nooit weer nie. Ek sê vir iemand, tot ek jou weer sien. En daar sal die dag wees, wat ons mekaar weer sien. Mag die Heere julle vertroos, mag om Ad en Tani Sophie sy herinneringe en sy spore wat hulle getrap het vir baie jare en nog baie generaties in die kop gesin en familie. 
Ik wil graag voor ons die geloofsbeleidenis lees en dan met de gebed afsluit. Ik gloe in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die hemel en die aarde. Ik gloe in Jezus Christus, zijn enige geboren zie in ons Jere, wat ontvang is van die Heilige Gees. Geboren is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die Heilige Gees. Ek gloe aan een heilige, algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en het eeuwige leven. Ons Heere God, ons dank je dat ons vermoorden hier in die oopte, hier in die natuur, hier buiten voor je kan stil word. Ja Heere, om tot ziens te sê aan twee besonderse mensen, wat een besonderse leven geleef het, jo Heere, een besonderse hevelik gehad het, 72 jaar. Dank je dat ons bij je voeten ook hulle kan neerleef dag en afscheid neem. En tot ziens sê Heere. Dank je dat die teenwoordigheid met hulle was, maar ook bij ons is. Heere, ons het berusten. Ons het vrede. Ja, Heere, en ons weer die dood is nie, is nooit te wens nie, maar Heere, hoe wonderlijk is het om met jou levensmaat 45 uur uit mekaar uit die eeuwige leven in te staan. Heere, dank je voor genade en alles in en rondom ons. Maar Heere, as ons hier buiten staan, hoor ons ook die motors, die vrachtmotors, en die verkeer wat voorbij rijden. het herinner ons dat die lewe, ja Heere, rondom gaan aan. Voor ons zal het nooit die selwe wees, sonder hoe maat het aan die selfie nie. Maar Heere, ons weet ook, dat ons een tree voor en toe moet gee. En daarom bid ons vandaag dat die vertroosting bij ons zal wees. Dat die berusting en die genade in ons harte voor ons vrede zal geven. Ik bid nou Heere, dat ons al die mooie herinneringen in ons hart zal koester. Daarvan zal praten, daarin zal vasthou. Sê in ons nou Heere, ook in hierdie laatste afscheid. Ik bid het in Jesus' naam. Amen. Noem nie baie dankie vir die tyd die afgesluit word. Te kom, te dag die boodschap te begin reed.